Bu arkadaşımızın adı Işık. Işık bir gün Korne adlı malikaneye gider. Amacı oranın sahibini ziyaret etmektir. Kapıyı malikanenin uşağı açar ve onu içeri davet eder. Uşak evin beyine haber vermeye giderken ışığa ön odada beklemesini söyler. Ön odaya giren ışık bir bebekle karşılaşır. Bebek onu görünce ağlamaya başlar. Tam bu sırada da evin sahibi odaya girer ve bebeğinin ağladığını görür. Işığın ona zarar verdiğini düşünür. Muhafızlar, çabuk şu adamı arka odaya kapatın. Muhafızlar ışığı sorgulamaya başlar. Dedektif havasına bürünmeye çalışan muhafızlar ışığı büyüteçle incelemeye başlar. Sorgu bittiğinde kaçmaması için onu camsı cisme hapsederler. Ama bu cam mahzen ışık için çok dardır ve ışığın klostrofobisi var. Kısa bir süre sonra başı dönmeye ve her şeyi ters görmeye başlar. Artık bu duruma dayanamayıp kendini biraz olsun iyi hissetmek için sevdiğinin adını haykırır. Retina! Retina yani A tabakada görme reseptörlerinin en yoğun olduğu yere sarı benek denir. Sarı benekte ters görüntü oluşur. Hikayemize göre retina sarı saçlı bir bayan. Buradan aklımıza sarı benek gelecek. Bunu duyan muhafızlar... Bu ismi hemen ev sahibine iletirler. Ev sahibinin muhafızları görme duyu hücreleri ve görme duyu sinirlerini temsil ediyor. Ev sahibi beyni temsil ediyor. Muhafızlar ev sahibine bilgiyi iletiyorlar. Gerçekte ise görme duyu hücreleri ve sinirleri görüntüyü beyne iletir. Ev sahibi buna çok şaşırır. Çünkü retina onun karısıdır. Taşlar yerine oturmaya başlar. Ev sahibi artık her şeyi anlamıştır. Bebek ışıktandır. Karısıyla arasında geçenler bir film şeridi gibi gözünün önünden geçer. Artık her şey bir anlam kazanmıştır. Düz ve net bir görüntü belirir ev sahibinin aklında. <gülüyor>